Hola, soy Alex. Varios de nuestros compañeros suscriptores me han pedido que haga un video sobre la fabricación de una mesa para router. Yo sé que hay varios videos sobre este tema, sin embargo, yo quise ver la posibilidad de ver una mesa que pueda ser versátil. Aparte de ello, que le dé seguridad a tu equipo y a tu persona. Es por eso que me puse a diseñarla y espero que te agrade. Si te interesa el video, síguelo hasta el final. Antes de adquirir los materiales para tu proyecto de mesa de router, lo primero que tienes que observar es si realmente tu router se puede montar en una forma segura, en forma invertida. Para ello tendrás que observar lo que es la base de tu router. Por ejemplo, en este no tenemos orificios extras, pero tenemos los tres tornillos que agarran el plástico. Con esto nos basta y nos sobra para quitar estos tornillos y de ahí podernos agarrar a una tabla para poderla hacer mesa. Estos tornillos pueden ser pasados hasta este lado de acá porque sigue su perforación. Y por ejemplo, en este tenemos aquí cuatro tornillos que son los que agarran el plástico y tiene unas pequeñas perforaciones con rosca para tornillos así de delgados pero solamente agarran 5 milímetros, lo que a mí no me da seguridad. Pero también tiene otras perforaciones que son de un cuarto de pulgada, es decir, 6 milímetros, que si sí pasan de lado a lado, pudiendo agarrarlo a la madera con mucho mayor seguridad. Y son cuatro tornillos los que me dan una completa confianza. Y un favor, si tu router no tiene en su base las perforaciones o no se le pueden hacer las perforaciones no trates de agarrarlos con cinchos o con inventos macabros porque eso puede provocarte realmente un accidente ante todo la seguridad de tu persona es lo más importante aquí podrás observar mi antigua mesa de router que ha sido mucho muy útil este es el orificio para sacar las navajas pero si te das cuenta es exageradamente amplia lo largo es así como a mí me sirve para cierto tipo de trabajos pero el ancho es demasiado además que al guardarla cubre un espacio demasiado grande por lo cual quiero hacerla con el mismo largo menos ancho pero quiero hacerla desarmable para poderla guardar fácilmente sin que me robe mucho espacio dentro de lo que es el taller el router en una mesa de trabajo como la sierra circular de banco pueden llegar a patearte. Esto te lo digo por experiencia. Muchísimas veces en mi mesa de trabajo llegó a patearme el router. Por lo cual voy a utilizar material de listón con chapas por ambos lados. Es decir, no utilizaré ni MDF ni aglomerado porque las patadas tarde que temprano van a dañar la mesa. Y esto sería un riesgo de accidente. La medida de la cubierta de mi mesa para el router será de un metro de largo por 40 centímetros de ancho. Esta medida tú la vas a sacar según tus gustos y necesidades. Nada más debes de tener dos cosas en cuenta que son muy importantes. Número uno, el ancho de la cubierta debe de darte lo suficiente como para que tenga espacio el router. Y dos, acuérdate que llevando patas este router... Vamos a hacer una caja aquí, la cual puede provocar un calentamiento dentro de la caja y obviamente un sobrecalentamiento sobre tu equipo. Siempre debes de tomar en cuenta que tengan una buena distancia para que tu router tenga la respiración suficiente. Para poder centrar tu router debes de tener en consideración que el frente de tu router debe de estar del lado donde vas a trabajar con este. Para que tengas las medidas y los aprietes de este en forma rápida y a la vista número 2 céntralo más o menos bien y mídelo de lo que es la base a la orilla en ambos lados en este caso a mí me da ambos lados 40 centímetros y medio haciéndolo bien centrado ahora por qué vamos a dar entre 4 y 6 centímetros al frente para que la parte de atrás sea más amplia y nos dé la oportunidad de poner una guía más atrás todavía para tablas un poco más ancha si así lo deseamos una vez que ya tengas perfectamente centrado 
donde tú quieres tu router, raya la base porque vamos a hacer un rebaje que a continuación te voy a explicar cuál es la causa y necesidad de este rebaje. Y para qué sirve hacer un rebajo en la mesa del router, es muy sencillo. Si tú bajas tu router hasta su máximo, te darás cuenta que estando de cabeza, el colet no rebasa realmente lo que es la base del router. Ahora bien, con el grosor de lo que va a ser nuestra mesa, no nos va a dejar en algunos casos manejar nuestras navajas para lograr el dibujo que se requiere. Es decir, si empezamos a subirlo y no llega hasta aquí, pues realmente la mesa no nos va a servir de mucho. Tenemos que hacer que nuestra fresa rebase por completo lo que es la mesa para poder hacer el dibujo que realmente necesitamos. Una de las cosas que me di cuenta con mi router es que tiene una placa plástica demasiado gruesa, son 5 milímetros, que me quita de espacio para lo que son las fresas de este tipo, así como esta, y provocaría que no pudiera yo sacar el dibujo completo. Si fuera una navaja recta, pues realmente no se van a necesitar las navajas hasta el fondo, pero estas sí. Por lo cual, cuando yo tenga que trabajar este router en lo que es la mesa voy a tener que estarle quitando la placa para estas fresas si es navaja recta no será necesario quitar dicha placa ahora bien ya tomando las medidas sin la placa realmente ustedes podrán observar que es mucho menor la rayita de arriba es lo que tengo que rebajar en mi mesa para profundidad que son 4 milímetros le voy a dar 5 milímetros dejando un espesor de 13 milímetros para que pueda agarrar en perfectas condiciones el router y una vez que tengamos ya nuestra navaja preparada vamos a nivelar su profundidad con nuestro calibrador que ya hicimos si no lo has hecho te dejo el link en la parte de aquí arriba ya una vez calibrado vamos a empezar a hacer nuestra perforación y aquí sería uno de esos trabajos en donde no podemos tener guía para todo por lo cual necesitamos saber dominar nuestro router. Si no sabes cómo dominarlo, te dejé aquí arriba un link para que puedas visitar ese video. Y una vez que hayamos hecho el rebaje, ponemos nuestro router para ver que quede justo a la medida para proceder a hacer las perforaciones que necesitamos para los tornillos que fijarán el router a la mesa. Y aquí marcamos nuestros guías para los tornillos. Y muy importante aquí es rayar para saber exactamente cuál será la medida que vamos a sacar para nuestras navajas. Aquí si lo observan puse unos tornillos para sujetar el router y así poder sacar el centro perfecto. Y revisamos los cuatro tornillos que no sobrepasen la madera para que no nos estorben a la hora de trabajar. Y en esta parte de aquí voy a hacer un cuadro para hacer mis diferentes cortes circulares por donde pasará la navaja. Lo voy a poner exactamente en el centro, aquí, y me voy a tomar 5 centímetros hacia acá y 5 hacia este lado. Y a estas líneas lo que voy a hacer es quitarle... 12 milímetros para asentar aquí mi placa es decir tomaré 12 milímetros hacia la parte de adentro en cada una de ellas y esta parte es la que voy a recortar en cuadro
y con una navaja de reguilete vamos a hacer un rebajo en el cuadro de alrededor de 4 milímetros. Se preguntarán por qué hice un hueco tan grande. Es muy sencillo. En mi anterior mesa hice una perforación en círculo exactamente sobre mi fresa más grande, la que me daba la oportunidad de trabajar a gusto. Pero ¿qué es lo que sucedía? cuando usaba una navaja recta, así de angosta, muchas veces trabajaba con ella y en el mismo hueco se me atoraba el trabajo, no era accidentable pero sí era molesto, ahora en este hueco lo que voy a hacer es poner placas de acrílico que quedarán así transparentes como esta, al quitarle la película con diferentes perforaciones desde la más pequeña a la más grande voy a hacer cuatro diferentes para diferentes tipos de navajas esto lo puedes trabajar con acrílico de 4 milímetros o bien puedes utilizar un multiply también de 4 milímetros yo utilicé este acrílico porque aquí lo tenía y fue mi gusto darle este tipo de acabado a mi mesa una cosa que es muy importante aquí es que al poner tu acrílico no queden bordes ni brincos para que tu material no se atore una vez que ya tengas tu placa puesta en la parte de abajo vamos a hacer una perforación exacta con el mismo router Una de las fresas que más utilizo dentro de lo que es mi mesa de router es este tipo de fresa que sirve para las uniones de puertas de cocina integral. Obviamente si la manejara así es muy lógico que me llegue a patear, por lo cual necesito forzosamente una guía que me ayude a empujarla y a poderla agarrar con la suficiente fuerza como para que no me patee. Para hacer nuestra canaleta para el manejo de nuestra guía, podemos utilizar una tablita y manejar de 4 a 5 centímetros de separación para tener un buen agarre a la hora de trabajarla. También me percaté que mi guía maneja exactamente esta línea aquí, así ya puedo yo manejar lo que es mi canaleta. En este caso yo voy a poner dos canaletas, ya que más adelante vamos a sacar otras guías para diferentes cortes y así dar una mayor productividad a nuestra mesa de router. Una de las cosas más importantes que debemos de saber es que no debemos dejar sobrecalentar nuestro equipo. Es decir, estando dentro de la caja de la mesa de router estará encerrado y será más difícil para él respirar, por lo cual tenemos que darle todas las vías necesarias para que pueda absorber el aire que éste necesita. Este, por ejemplo, tiene una medida de 34 centímetros. Le voy a dar 40 centímetros de altura a la caja para que tenga una respiración completamente abierta. Esto tal vez ya lo sepas, pero de todos modos lo voy a mencionar porque es importante. La parte por la que respira principalmente tu router es por la parte de arriba. Si tú tapas esta parte de aquí, puedes provocar que este se queme. Es exactamente como si saliéramos a correr con las narices tapadas, automáticamente no vamos a poder llegar muy lejos. Muchos utilizan un gato de automóvil para poderlo subir y bajar. Este también lo voy a hacer así. Una vez que suba yo lo que es la navaja, aprieto automáticamente el aparato y quito el gato para dejar que este respire libremente. Y una vez que sepamos cuál va a ser la altura de nuestra caja, vemos nuestras canaletas para la guía y volteamos esto. Aquí ya las tengo marcadas, ya que la caja también llevará canaletas para que esta cubierta se agarre con fuerza y nos evite un accidente. En mi caso, para poder hacer las canaletas en la parte trasera, yo tomé una tabla exactamente de 55 centímetros por los 40 centímetros de altura de la que ya habíamos hablado. En esta tabla voy a hacer un hueco 
decorativo para que el aire pueda fluir por debajo de lo que es la caja dejando respirar a mi router para poder hacer que mi mesa sea desarmable y abatible voy a hacer una pared la cual estará unida con bisagras a la pared principal y en la otra llevará una parte fija a lo que es la pared principal y otra que será abatible ¿Por qué es tan ancha? Es muy sencillo. En esta pared yo voy a instalar lo que es la caja donde llevará el circuito eléctrico para poder encender y apagar mis máquinas. Aquí tengo dos tipos de circuito. Este circuito es muy económico, es de menos de un dólar y probablemente lo puedas conseguir en cualquier tlapalería cerca de lo que es tu hogar. Esta realmente tiene una vida eterna esta la acabo de conseguir y quiero utilizarla para probar si su funcionamiento es el adecuado además de que tiene un candado en el cual no puede encender y apagar si es que yo necesitara que esto sucediera y para poder hacer más claro el porqué de cada medida vamos a proceder a hacer el trabajo y así te darás cuenta por qué lo hice en esta forma uniremos esta parte de pared para ello medimos y rayamos exactamente donde vamos a hacer una canaleta para poder saber dónde poner la guía lo que tenemos que hacer es medir nuestro router de lo que es el filo de la navaja hacia lo que es la parte recta en este caso nos da 6.2 centímetros es exactamente en el lugar donde pondremos nuestra guía a él en ese exacto espacio. También le diremos la profundidad de nuestra navaja que será la mitad del grosor que tiene nuestro material a trabajar. En este caso son 9 milímetros ya que el multiply que estoy utilizando es de 18 milímetros. Y aquí probamos si nos quedó justo a la medida ya que en esta parte de aquí debe de quedar exactamente al mismo nivel una vez que ya lo hayamos probado ya podemos pegarlo clavarlo o ponerle tornillo de madera para poder empotrar mi switch primero tomaré medidas sobre la parte que se va a embutir haré líneas del cuadro que se requiere y posteriormente haré perforaciones con el taladro y una broca lo suficientemente grande como para que entre la navaja de la caladora. Con esta haré el recorte y posteriormente me diré si realmente quedó el cuadro exactamente como lo requiero. Y en este caso voy a unir lo que es la parte pequeña que puse en este lugar con la parte más grande en donde está mi sector eléctrico y las voy a unir por medio de una bisagra de piano o bisagra sin fin, esta no es necesario que sea forzosamente de este tipo. Lo que pasa es que es un sobrante de un trabajo que yo ya había realizado. Marco única y exclusivamente las orillas y los centros. Y hago una pequeña perforación para poder meter lo que es el tornillito. Y una vez que ya está sujeto el trabajo, ya puedo hacer el resto de las perforaciones ya que estas no se moverán. Y en esta pared tenemos que alinearla con la pared principal y que quede bien alineada con esta. Y una vez que esté alineada, entonces marcamos en ambos lados de las paredes donde vamos a poner nuestros tornillos. Ya que en ángulo no podría entrar el taladro con la broca.
Y una vez que hayamos terminado de armar nuestra caja, la pondremos sobre la cubierta y mediremos exactamente la misma distancia de orilla a caja para lograr centrarla. Marcaremos una pequeña línea tanto en las orillas como en la parte trasera una línea completa para poder hacer las canaletas que ayudarán a ensamblar la mesa contra la cubierta. Y ya una vez marcados lo que vamos a hacer es alinear nuestra escuadra 24 para poder hacer nuestras líneas exactas de donde pusimos la pequeña línea más 18 milímetros que es el grosor de nuestro material en ambos lados y una vez haciendo nuestras canaletas probamos que nuestra cubierta quede bien ensamblada sobre lo que es nuestra caja en esta forma y ya que verificamos que queda bien ensamblada debemos de hacer una línea para poder hacer las perforaciones para lo que son nuestros tornillos de madera o chilillos Exactamente la línea la podremos sobre la pared de nuestra caja. Un sistema de encendido sencillo y seguro. Un espacio lo suficientemente abierto para que tu motor no se llegue a calentar. Así como también puedas cambiar las navajas de tu router sin tener que desmontarlo. Y aquí se puede observar un sistema eléctrico sencillo de instalar. Es un switch de encendido y por este lado le puse una caja de seguridad. Aquí le llamamos chalupa para evitar que los cables puedan llegar a soltarse. Así como también tenemos un contacto para aquí poder conectar nuestras máquinas. Y una vez que terminamos de trabajar con nuestra mesa, podemos enredar nuestro cable y sujetarlo aquí mismo adentro. Doblamos nuestras paredes. En esta forma sencilla, si observas tú, para esto puse esta tablita de aquí para dejar libre por completo lo que es nuestro sistema eléctrico y así poder guardar en forma más sencilla y más cómoda nuestra mesa para router. Sé que te preguntarás para qué el switch de encendido si puedo prender mi router en perfectas condiciones por la parte de abajo. Al principio del video te dije que había diseñado una mesa que fuera versátil, es decir, no nada más para el router. Esa cubierta la podemos cambiar por una para la sierra circular de mano y hacer la sierra circular de banco. Pero la sierra circular de mano, por seguridad, su gatillo no lo puedes dejar en encendido, por lo cual tendrás que hacer un puente o atorar el switch para que siga funcionando. Si esto lo haces así y conectas la sierra, podrías provocar un accidente. Es por ello por lo que puse un switch dentro de lo que es la caja para la seguridad de uno mismo. Espero que esta mesa pueda llegar a apoyarte en tu trabajo cotidiano. Si tienes dudas o preguntas puedes hacérmelas en los comentarios o te dejo abajo en la descripción mi enlace a Facebook para que puedas hacer las preguntas que tú desees. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.